അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എന്റെ സെയിം ക്ലാസ് ആണ് ഇവര് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവര് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇവര് എം ബി എ ആണ് വന്നത് നമ്മുടെ എം എസ് സി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പു അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബിരിയാണി വെക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബീത്തറി വെക്കും എല്ലാം വെക്കും അപ്പൊ നല്ല രാവിലെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പോയിട്ട് മഴയത്ത് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അടുത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ പോവാണ് ഈ ഇവിടത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി ഇവിടത്തെ ും നാടിനെ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നാടിനെ ഓർക്കണെങ്കിൽ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എണീക്ക 
നമ്മള് ഞാനൊരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ എന്തെ പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനാരും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സദ്യ കഴിക്കുക തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വൈകിട്ട് എവിടെയും കറങ്ങാൻ പോവുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ചെറുപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തായിട്ട് യുവാക്കളുടെ യുവതികളുടെ നമ്മളിങ്ങനെ സഭിപ്രായക്കാരുടെ ഒപ്പം ഞാനും പ്രീജക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സുണ്ടെന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാനും പ്രീജക്ക് സെയിം വയസ്സാണ് സ്റ്റീൽ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് അമ്മ ഇന്ന് എത്ര അല്ല മുമ്പ് അന്ന് ഇന്ന് അന്ന് ഇന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ എല്ലാ വർഷവും ഓണം സാധാരണ നാട്ടില് വീട്ടുകാരോടായിരുന്നു ഇതോടെ അങ്ങനെ ഓണത്തിന് അങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീട്ടുകാരൊന്നും മാറി നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടുകാരെ മിസ് ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കറികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി സദ്യയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു വീട്ടുകാരോട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവരോട് തന്നെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇവിടെ അതേ സെയിം തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റു ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ മാനർ പാർക്കിലുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു എന്നാ ഓണം പൊളിച്ചടുക്കി നമ്മള് രണ്ടു ദിവസം തന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു ടെസ്കോയിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മേടിച്ച പാത്രങ്ങളും ഗ്രോസറീസും എല്ലാം മേടിച്ചു പിന്നെ നമ്മള് ഫുള്ള് നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് ഫുള്ള് വീട്ടില് തന്നെയാണ് എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് മോർണിംഗ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് തലേദിവസം അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഓണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എല്ലാവരും ഒരു ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓണത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ രണ്ട് ഹൈദരാബാദി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരാളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കാര്യം ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്താണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇവരോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാലെ ഇവർക്ക് ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറും നമ്മുടെ ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക് വി ഹാഡ് ഗുഡ് ഫുഡ് and it's like i never had uh, this kerala food before and it's like from past three days i'm eating kerala kerala food and the thing is like uh, they they celebrate a lot kerala people is like i've seen them <laughs> and uh, from yesterday nights like they are preparing this food for onam and it's like there are about 18 right yeah. uh, there are about 18 dishes like every, everything is uh, different it's like i've never tasted and it's it tastes good and even the rice is like it's completely different from what we eat in uh, telangana right yeah, yeah it's, it's completely different and uh, it's like sambar yeah coming to sambar <laughs> i like that it's it tastes similar to mm-hmm. what we cook in our home okay. and it's like remaining everything is different yeah it's like overall it was amazing experience mm-hmm. like yeah it's like i love like to celebrate more festivals <laughs> with you people <laughs> <laughs> അപ്പൊ അടുത്ത ശ്രീ ശ്രീനിവാസനോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴും ശ്രീനിവാസനുള്ള ഒരു ഒരു പരാതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് തെലുങ്ക് അവര് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നാണല്ലോ അപ്പൊ തെലുങ്ക് തെലുങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവന് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവര് വീട് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ അവന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവന്റെ ഭാഷയിൽ അതായത് തെലുങ്കിൽ അവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവനോട് ചോദിച്ചോ
അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരാളാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ യു കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മഴക്കായിരിക്കും പായസം അടിപൊളി പായസായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് എടുത്തു പറയാനോളം കള്ളായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മള് വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വ്ലോഗ് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശ്രീനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാര്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ കാര്യം ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ആണ് സോ അവൻ എന്തൊക്കെയോ കൂടെ പറയണം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം സോചിപ്പു Hi friends, this is Srinivas and this is my friend Kerala Wala Festival. This is Onamanta. Onamanta is a boat festival in Telugu. But it is two different foods. We have eight different types of foods. Even if we have Telugu food, Paisam, Sambar, like that something delicious. Yeah, okay. But we have Telugu food in Sankranthi. We have Onamala. We have lunch in the morning at 9 o'clock. We have lunch in the tiffin bar. We have lunch in the dinner bar. ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നല്ലൊരു എൻജോയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫുഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നില്ല കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടും അവരും അവരുടേതായ ഒരു എൻഗേജ് എല്ലായിടത്തും എൻഗേജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേയിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പേരും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കാര്യം വേറൊരു കൾച്ചറിലുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷമാണ് കാര്യം അവർ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു നമ്മളായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഇതാണ് കാര്യം അവൻ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് അവൻ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് വിത്ത് ഓക്കെ ഹാപ്പി ഓണം സേ ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെല്ലാരും ഓണൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എല്ലാരും കൂടി ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ട് എല്ലാരും ഒത്തുചേർന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സദ്യ ഉണ്ടാക്കി അത്തപൂർവ്വമായിട്ട് എല്ലാരും അടിച്ചു പൊളിച്ചു അപ്പൊ സദ്യ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പുറത്തുനിന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള അത്രയും എത്തിയിലേക്ക് കൂടി ഇത്ര ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നോ അല്ലെ ഫുഡ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ പ്രീജ ലൈക് എന്നാ പറയാ അറ്റ് ദ സെയിം ലൈഫ്
നമ്മളൊരു വൺ വീക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും വന്ന് കുറച്ച് പേര് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി കുറച്ച് പേര് ഡിഫറെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറിപ്പോയി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്തു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫുഡ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഓരോരുത്തർ ഓരോ പ്ലാൻ ബോക്സ് ചെയ്തു ഐറ്റംസ് ഫുഡ് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം വെച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പോലെ ഞാൻ സത്യം ഓർത്തില്ല ഇത്ര അടിപൊളി ആകുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ നിന്നു ഫുഡ് എന്താ പറയുക അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രീജ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാല് രാവിലെ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഫുഡ് ഒക്കെ വെക്കുക അമ്പലത്തിൽ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരുപാട് പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും നല്ലൊരു രീതിയിൽ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു വൈബ് കിട്ടും നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മള് എല്ലാരും ആദ്യം ഞാനൊക്കെ യു കെ വന്ന സമയത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന സമയത്തും നമ്മള് ഇത്ര ഇപ്പൊ കണ്ട ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സും ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ താമസം മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ വന്നത് വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മള് നാട്ടിലെ ആ ഒരു ഓണം മിസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് മിസ് ചെയ്യോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോന്നലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് വെക്കാനായിട്ടും മീൻസ് എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഓണം വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ യു കെ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാം കുറച്ച് എന്താ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പല ഫ്രണ്ട്സും പലരുടെയും മുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റി എന്നിട്ടും സ്റ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അത് മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരാണ് സാറില്ല ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരാൾ നമ്മുടെ ക്യാമറമാനാണ് അത് പുള്ളി മുഖം കാണിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ജാടയുള്ള വേറൊരാളുണ്ട് എന്തായാലും വരും വീഡിയോസിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മീഡിയോയിൽ വരും അത് പുള്ളി പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൈവസി ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ